ஸ்னோ ஒயிட் மற்றும் ஒரு வயசான அம்மா ஒரு குடிசையில வசிச்சு வந்தாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ஒருத்தர் பேரு ஸ்னோ ஒயிட் இன்னொருத்தர் பேரு ரோஸ்ரெட் இரண்டு குழந்தைகளும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் ரொம்ப பாசமா இருந்தாங்க அவங்க காட்டுக்குள்ள ஒன்னா சுத்துவாங்க பழங்கள் சேகரிப்பாங்க ஒரு நாள் சாயந்தரம் ரெண்டு பேரும் நல்ல வசதியா உட்கார்ந்து இருந்தப்போ யாரோ கதவை தட்டுனாங்க ரோஸ்ரேட் வேகமா கதவை தர யாரோ வழி போக்குறதா அடைக்கலம் தேடி வந்திருக்காங்க ரோஸ்ரெட் வேகமா போயி கதவை திறந்தா அவ ஒரு கரடிய பார்த்தா அந்த கதவு வழியா தலைய உள்ள நீட்டுச்சு ரோஸ்ரெட் சத்தமா கத்திட்டா அப்போ அந்த கரடி பேச ஆரம்பிச்சது பயப்படாத ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு ரொம்ப குக்கு குளிருது என்ன கொஞ்சம் கதை கதை பாக்கிக்கணும் அவ்வளவுதான் அச்சோ கரடியே வந்து நெருப்பு கிட்ட படுத்துக்கோ ஸ்னோ ஒயிட் ரோஸ்ரேட் பயப்படாதீங்க கரடி உங்களை ஒண்ணு செய்யாது அது ரொம்ப நல்லது நேர்மையான உயிரினம் அதனால அவங்க அம்மா சொன்னதுக்கு கீழ்படிஞ்சு துண்டு எடுத்துட்டு வந்து முழுசா காயிற வர கரடிய தொடச்சு விட்டாங்க அப்புறம் கரடி அந்த நெருப்பு பக்கத்துல உட்காந்துக்குச்சு காலையில கரடி காட்டுக்குள்ள திரும்பி போயிடுச்சு அன்னையில இருந்து தினம் அதே நேரத்துக்கு கரடி வந்து அந்த நெருப்பு பக்கத்துல படுத்துக்கும் அவங்களுக்கும் அது பழகி போயிடுச்சு அவங்க கதவை மூடுறதே இல்ல எப்பெல்லாம் கரடி வரணுமோ அப்பெல்லாம் அது வரும் வசந்த காலம் வந்தப்போ வெளிய முழுக்க பச்சை பசேல்னு இருந்தது ஒரு நாள் காலையில கரடி ஸ்னோ ஒயிட் கிட்ட சொல்லுச்சு கிளம்பணும் கோடை காலம் முழுக்க நான் திரும்ப வரமாட்டேன் எங்க போற கரடி நீ காட்டுக்கு திரும்ப போகணும் அந்த குள்ளர்கள் கிட்ட இருந்து என் பொக்கிஷத்தை பாதுகாக்கணும் குளிர் காலத்துல பூமி பணியால உறிஞ்சு போயிருக்கிறதுனால அவங்க வேற வழி இல்லாம பூமி கடியில இருப்பாங்க ஆனா இப்போ சூரிய நிலத்தை கதகதப்பா வச்சுக்கிறதுனால என்னென்ன கிடைக்குதோ அதை திருட வெளியே வருவாங்க அவங்க கோய்க்குள்ள போற எதுவும் திரும்ப கிடைக்காது அப்புறம் கரடி காட்டுக்குள்ள போய் மறைஞ்சிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க அம்மா இந்த பொண்ணுங்களை கொஞ்சம் தையல் பொருட்கள் வாங்குறதுக்காக ஊருக்குள்ள அனுப்பினாங்க அவங்க வர்ற வழியில ஒரு பெரிய மரம் கீழே தரையில விழுந்து கிடந்துச்சு அதோட அவங்க அங்க ஏதோ மேல கீழ குதிக்கிறத கவனிச்சாங்க அவங்க பக்கத்துல போய் பார்த்தா ஒரு குள்ளன் நீளமான தாடியோட அங்க இருந்தான் அவன் தாடியோட நுனி அந்த மரத்துக்கு அடியில மாட்டிக்கிச்சு இவங்கள முறைச்சு பார்த்து கத்துனான் வெளியே முடியல அப்போ ஸ்னோ ஒயிட் அவ பையில இருந்து கத்திரிக்கோளை எடுத்து அவன் தாடியோட நுனிய வெட்டிட்டா அவன் வேக வேகமா வேருக்கு அடியில மறைஞ்சு இருந்த அவனோட பைய எடுத்தான் அற்புதமான தாடிய வெட்டின உங்களை மாதிரி மோசமானவங்களை நான் சபிக்கிறேன் அவன் சத்தமா சொன்னான் அப்புறம் அவன் பைய தோல்ல தூக்கி போட்டுட்டு கிளம்பி போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஸ்னோ ஒயிட்டும் ரோஸ் ரெட்டும் ஒரு ஓடையோட கரையில நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்க பார்த்தப்போ ஒரு மிகப்பெரிய வெட்டுக்கிளி மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு தண்ணிய நோக்கி உள்ள குதிக்க போற மாதிரி இருந்தது இவங்க வேகமா ஓடி போய் பார்த்தா அதே குள்ள மனிதன் எங்க போறீங்க கண்டிப்பா நீங்க தண்ணிக்குள்ள குதிக்க மாட்டீங்க நான் ஒன்னும் முட்டாள் இல்ல என் தாடி இந்த தூண்டில் மாட்டிக்கிச்சு இந்த பைத்தியம் பிடிச்ச மீன் என்ன இழுக்குது இந்த பொண்ணுங்க அவனை உறுதியா பிடிச்சு அந்த தூண்டல்ல இருந்து அவன் தாடிய எடுக்க என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாம் செஞ்சாங்க ஆனா அவங்களால செய்ய முடிஞ்சது எல்லாம் மறுபடியும் கத்திரிக்கோளை எடுத்து தாடிய வெட்டுறதுதான் அந்த குள்ள மனிதன் கொஞ்சம் கூட அந்த பொண்ணுங்களுக்கு நன்றியோட இல்ல அவன் அவங்கள பார்த்து கத்துனான் ஒரு மனுஷனோட முகத்தை அலங்குலமாக்கிட்டீங்களே முரட்டு பொண்ணுங்களே உங்களுக்கு அறிவு இல்லையா 
ஏற்கனவே என் தாடிய வெட்டி குட்டியா கிணறு பத்தலையா இப்ப முக்கியமான என் தாடியோட பகுதியை வெட்டிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அவன் உயர்தரமான கற்கள் கொண்ட அவன் பையை எடுத்துக்கிட்டு பாறைகளுக்கு அடியில இருந்த அவன் கொகைக்குள்ள போயிட்டான் அந்த பொண்ணுங்க அவங்க அம்மாவுக்கு வாங்க வேண்டிய தையல் பொருட்களை வாங்க அவங்க வழிய பார்த்து போனாங்க மறுபடி அவங்க வீட்டுக்கு திரும்பும் போது அந்த ஓடையின் கரைய கடந்தாங்க அப்போ அந்த குள்ள மனிதன் அவன் கிட்ட இருந்த அந்த உயர்தர கற்கள வெட்ட வெளியில குட்டிக்கிட்டு இருந்தான் மாலை கதிரவனோட ஒளி ரிசி அந்த கற்கள் பல பலன்னு மின்னி ஜொழிச்சது அத அந்த பொண்ணுங்க உத்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எதுக்கீங்க நின்னுகிட்டு இருக்கீங்க அவன் முகம் கோபத்துல சிவந்து போச்சு திடீர்னு ஒரு பெரிய உருமல் ஒண்ணு கேட்டது ஒரு கருப்பு கரடி காட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்தது அந்த குள்ள மனிதன் ஓட்டிக்குள்ள போயி ஒளிகிற அளவு அவனுக்கு நேரம் கிடைக்கல ஏன்னா கரடி ஏற்கனவே அவன் பக்கத்துல வந்துடுச்சு அப்புறம் அவன் பயத்துல அழுதான் கரடியார என்னென்ன விட்டுருங்க நான் எல்லா பொக்கிஷத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் நீ என்ன சாப்பிட தேவையில்ல அங்க பாருங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா சொல்ற அவங்க ரொம்ப சுவையா இருப்பாங்க ஆனா அந்த கரடி அவன் சொன்ன எதையும் காதல வாங்கிக்கவே இல்ல அந்த குள்ள மனிதன தன் பாதங்களால தாக்குச்சு அந்த பொண்ணுங்க பயத்துல ஓடுனாங்க அவங்க குரலை உணர்ந்து திரும்பி அவங்க கரடி நண்பன் கிட்ட வந்தாங்க அப்புறம் அந்த கரடியோட முடியெல்லாம் உதிர்ந்து ஒரு அழகான பையன் தங்கத்துல உடைகளும் நகைகளும் அணிஞ்சு அங்க நான் ஒரு இளவரசன் நான் சாபத்துல இருந்த நேரத்துல இந்த குள்ள மனுஷன் பொக்கிஷத்தை திருடிட்டு வந்துட்டான் என் மீதி இந்த காட்டிலேயே ஒரு கரடியா உள்ளாவ வேண்டிதா போச்சு இவன் சாவுதான் என்னை விடுதலையாக்கி இருக்கு ஸ்னோவைட் பெருசா வளர்ந்த பிறகு அந்த இளவரசனை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டா ரோஸ் ரெட் அவரோட தம்பிய திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டா அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா வாழ்ந்தாங்க மூங்கில் வெட்டுபவனின் கதை ஒரு காலத்துல மூங்கில் வெற்றவனும் அவனுடைய மனைவியும் அவனுடைய மனைவியும் ஒரு ஓலை குடிசையில வசிச்சு வந்தாங்க அந்த மூங்கில் வெற்றவன் தினம் காட்டுக்கு போயி மூங்கில் வெட்டிட்டு வருவான் அவனும் அவனுடைய மனைவியும் சேர்ந்து நிறைய கலை பொருட்கள் செஞ்சு அத சந்தையில வித்து வந்தாங்க அவங்களுக்கு குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு குழந்தைங்க இல்ல ஒரு நாள் அவன் மூங்கில் வெட்டும் போது ஒரு மூங்கில் மட்டும் வித்தியாசமா இருக்கிறத கவனிச்சான் அது முழு நிலவு மாதிரி ஜொலிச்சத பார்த்தான் அவன் ரொம்ப கவனமா மெதுவா அதை வெட்டினான் அத அவன் தொடர்ந்து பார்த்தப்ப அவன் ஆச்சரியப்பட்டுட்டான் அதுக்குள்ள அவனுடைய விரல் அளவுக்கு ஒரு குட்டி குழந்தை இருந்தது அந்த குழந்தை ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருந்தது உடனே அத வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனும்னு அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் ரொம்ப கவனமா அந்த மூங்கில்குள்ள இருந்த அந்த குழந்தைய வெளியே எடுத்து அவனுடைய உள்ளம் கையில வச்சு மெதுவா வீட்டை நோக்கி நடந்து போனா அவன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவனுடைய மனைவி கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி அவனுடைய கைகளை திறந்து காமிச்சா அவ சந்திரன மாதிரி பிரகாசிக்கிறா அவளுக்கு மூன் லைட்னு பேர் வைக்க போறேன் ஓ இவ எவ்வளவு குட்டியா இருக்கிறா இவளுக்கு குளிரும் நான் இவளுக்கு போர்வ பொத்தி விடுறேன் அவனுடைய மனைவி ஒரு துணியை எடுத்து மூணு லைட் அதுல வச்சு போத்தினான் அந்த துணியோட கதகதப்புல அந்த குழந்தை சராசரி குழந்தைங்களோட அளவுக்கு மாறிடுச்சு கணவனும் மனைவியும் ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிட்டாங்க என்னுடைய சின்ன மூன் லைட் ஒரு கையளவு இருக்க போகுது இல்ல அடுத்த நாள் காலையில மூங்கில் வெற்றவன் வழக்கம் போல காட்டுக்கு மூங்கில் வெட்ட போனான் அவன் மூங்கில் வெட்டும் போது ஒரு மூங்கில்குள்ள இருந்து ஒரு தங்க மோதிரம் கிடைச்சது இந்த குழந்தைதான் அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்குன்னு ரெண்டு பேரும் நம்பினாங்க அதே மாதிரி அவன் தினம் தினம் மூங்கில் வெட்டும் போது தினம் ஒரு தங்க மோதிரம் அவனுக்கு கிடைச்சிட்டே இருந்தது அவங்க சீக்கிரத்திலேயே ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்களாகி ஒரு பெரிய வீடு கட்டினாங்க பல மாதங்கள் கடந்த பிறகு இந்த மூன் லைட் எல்லாரையும் விட வேக வேகமா வளர்ந்தாவ பெரிய பொண்ணா மாறி இளம் குமரியா வளர்ந்து நின்னா அந்த ஊர்லயே அவதான் ரொம்ப அழகிய பொண்ணா இருந்தா ஒரு நாள் மூன் லைட் தூங்காம இருந்த போது இந்த மூங்கில் வெற்றவன் அவனுடைய மனைவி கிட்ட வருத்தமா பேசிக்கிட்டு இருந்தான் எனக்கு கவலையா இருக்கு அவளுக்கு பருவ வயது வந்துருச்சு எல்லாரும் அவளுடைய அழக பத்தி கிசு கிசுக்கிறாங்க எனக்கு புரியுதுங்க நம்ம ரொம்ப நாள் அவளை இங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது 
அடுத்த நாள் மூங்கில் வெற்றவன் அவன் மக கிட்ட அவளுடைய கல்யாணத்தை பத்தி பேசினான் இல்லப்பா என்னால உங்களை விட்டுட்டே இருக்க முடியாது நீங்க ஏன் என்ன வெளியே அனுப்புறீங்க ஓ உன்னை எங்கே அனுப்பல என் நண்பே உன் விருப்பத்துக்கு மாறா நீ யாரையாவது திருமணம் செஞ்சுக்கோனு நான் உன்னை வற்புறுத்தவே மாட்டேன் ஆனா யாராவது தோழர்களை சந்திச்சு நீ அவங்களை திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் இல்லையா மூன் லைட்டால அவன் கிட்ட வேணானு சொல்ல முடியல அடுத்த நாளே ஒரு பேரரசர் மூன் லைட்ட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்டு வந்தாரு பேரரசரே எங்க வீட்டுலயா நாங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க உங்க முன்னாடி நான் தான் தலை சாய்த்து வணங்கணும் ஆனா நான் இங்க வந்திருக்கிறது உங்க பெண்ணோட கை கோர்த்து இருக்கணும்னு நான் அவகிட்ட பேசணும் ஆ அத தாராளமா தாராளமா அரசே மூன் லைட் கொஞ்சம் இங்க வாய் மூன் லைட் அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே அவளுடைய அழகுல பேரரசர் மயங்கிட்டாரு அவருக்கு அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனா மூன் லைட் ஏதோ சொல்ல வந்தா என்னுடைய ஆசை என்னவா இருந்தாலும் உங்களால எனக்கு கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியும் அதனால நான் ஒரே ஒரு ஆசையை மட்டும் சொல்றேன் என்னுடைய ஆசையை மதிப்பீங்கன்னு நம்புறேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்றதுல இஷ்டம் இல்ல உன்னோட விருப்பம் தான் என்னுடைய கட்டளை ஆனா பதிலுக்கு நான் ஏதாவது உங்ககிட்ட கேட்கலாமா உன்னை என் நண்பனாக்கிட்டா எனக்கு மரியாதை கிடைக்குமா அதுக்கப்புறம் அந்த பேரரசரும் மூன் லைட்டும் நல்ல நண்பர்களாயிருந்தாங்க ஏற்கனவே பேரரசர் மூன் லைட்ட பொண்ணு கேட்டது தெரிஞ்சனால யாருமே மூன் லைட்ட பொண்ணு கேட்டு வரல ஒரு நாள் இரவு அந்த மூங்கில் வெற்றவரு மூன் லைட்டோட அறைக்குள்ள போனாரு மூன் லைட் ஜன்னலோரமா உக்காந்து நிலாவை பார்த்து அழுதுகிட்டு இருந்தா மூன் லைட் ஏமா அடர எனக்கு தினம் இரவுல ஒரு கனவு வருதுப்பா அது என்னமா என் கனவுபடி நிலவு மனிதர்களால நான் நிலவுக்கு தூக்கிட்டு போகப்பட்டுருவனா நேத்து ஒரு குரல் கூட கேட்டுச்சு அந்த நாள் வந்துருச்சு இந்த மாசத்துல பதினஞ்சாவது நாள் வந்து நிலவு மனிதர்கள் என்னை இங்க இருந்து தூக்கிட்டு போயிருவாங்களா எனக்கு உங்களை விட்டு போக விருப்பம் இல்லப்பா அப்பதான் முதல் முதலா அந்த மூங்கில் வெற்றவர் நிலாவை பார்த்தாரு நிலா ஒளி இழந்து இருந்தது யாரோ அதோட ஒளிய திருடனா போல இருந்தது உடனே அவரு அந்த பேரரசருக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பினாரு அந்த பேரரசருக்கும் மூன் லைட்ட யாருமே தூக்கிட்டு போக கூடாதுன்னு இருந்தது அந்த பதினைந்தாவது நாளும் வந்தது மூன் லைட்டோட வீட்டை சுத்தி இரண்டாயிரம் சிப்பாய்களை நிப்பாட்டி வச்சாங்க எல்லாரும் வாழ்களோடையும் அம்புகளோடையும் இருந்தாங்க பேரரசரே வாழ் எடுத்துட்டு மூன் லைட்டோட வாசல்ல நின்னாரு அப்போ மூங்கில் வெற்றவர் மூன் லைட்ட கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு அடியில இருந்த அறைக்கு போய் இருந்தாரு ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி மேல இருந்து ஒரு வண்டி மிதந்து வந்துச்சு அத சுத்தி தேவதைகள் உள்ளாங்குழல் இசைச்சிட்டு வந்தாங்க அவங்க அப்படியே மூன் லைட்ட அந்த வீட்டுக்கு அடியில இருந்து வெளியே தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க மூங்கில் வெற்றவரும் அவர் மனைவிக்கும் அவ பின்னாடியே போடுனாங்க ஆனா அவளை காத்துல பிடிக்க முடியல அந்த தேவதைகள் மூன் லைட்ட தொட்ட உடனே அவ அழகான நீளமான வெள்ளை உடை அணிஞ்சிட்டு இருந்தா அவளுக்கு எல்லா பயமும் குழப்பமும் வெளியே போயிடுச்சு அவ அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து அவங்கள கட்டி பிடிச்சிட்டு சொன்னா அப்பா என்ன ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்க நான் என் நிலவு மனிதர்கள் கிட்ட போகணும் அவங்களுக்கு நான் ஒளி கொடுக்கணும் நீ என்னமா சொல்ற பாருங்க நிலா ஒளி இழந்து போயிருக்கு ஏனா நான் இங்க பூமியில இருக்க நான் தான் நில ஒளி நான் இல்லாம நிலா முழுமையற்று இருக்கும் நான் யாருங்கிறத மறந்து குழப்பத்துல அழைஞ்ச ஒரு நாள் தான் ரொம்ப சோர்வா இருக்குன்னு அந்த மூங்கில்குள்ள வந்து இருந்த அப்பதான் நீங்க என்னை கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வந்தீங்க அதனால எங்களை விட்டுட்டு போறியா நீ எங்களை விட்டு போறத நினைச்சு கவலையா இல்லையா அம்மா நான் தினமும் இரவு வருவேன் என்னைக்கு வானத்துல முழு நிலவை இல்லையோ அன்னைக்கு மட்டும்தான் நீங்க என்னை பார்க்க முடியாது அதுக்கப்புறம் மூன் லைட் அவளுடைய வண்டியில ஏறி அந்த தேவதைகளோட சேர்ந்து நிலாவுக்கு போயிட்டா அந்த மூங்கில் வெற்றவர் அவளுடைய அழுகை எல்லாம் தொடச்சிட்டு எப்ப மூன் லைட் திரும்பி வருவான்னு பாத்துக்கிட்டே இருந்தாரு அவ சொன்ன மாதிரியே இரவு நிலா வெளிச்சமா மூன் லைட் திரும்பி வந்தா அந்த மூங்கில் வெற்றவர் அவருடைய பெரிய வீட்டை வித்துட்டு அவருடைய பழைய குடிசைக்கே போயிட்டாரு அந்த குடிசையோட ஓட்டுல நிறைய ஓட்டைகள் இருந்தது அந்த ஓட்டைகள் வழியா நிலவோட ஒளி வீட்டுக்குள்ள வந்தது அதுதான் மூன் லைட் அந்த மூங்கில் வெற்றவரும் அவருடைய மனைவியும் அதுக்கப்புறம் தினம் இரவு மூன் லைட்ட பார்த்தே 
அவங்க வாழ்க்கைய அமைதியா கழிச்சாங்க எடையற்ற இளவரசி நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு ஒரு ராஜாவும் ராணியும் ஒரு குழந்தை வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க பல வருடங்களுக்கு பிறகு அழகான சிறுமிய பெற்றெடுத்தாங்க முழு ராஜ்யமும் மகிழ்ச்சியா இருந்தது ராஜாவே பேர் சொட்டு விழாவுக்கான அழைப்புதலை எழுதினாரு நண்பர்கள் குடும்பத்தினர் பாதிரியார்கள் அப்புறம் மந்திரவாதிகள் எல்லாரும் பேர் சொட்டு விழாவுக்கு அழைக்கப்பட்டாங்க ஆனா ராஜா ஒரு பெயரை மறந்துட்டாரு அது சூனியக்காரி மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவ கெட்டவ பேர் சூட்டு விழாவை கேள்விப்பட்ட சூனியக்காரி எப்படியும் விழாவுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணா வரவேற்கிற என்னுடைய மகளுக்காக நல்ல வரம் ஒண்ணு கொடுங்க நிச்சயமாக ராஜாவே குட்டி தேவதை எங்கே அவளுடைய அம்மா அவளை கூடிய சீக்கிரமே கூட்டிட்டு வந்துருவா ராஜா உண்மையாவே அவளை மறந்துட்டாரு ராஜா எந்த தீங்கும் செய்யலங்கிறது தெளிவா தெரிஞ்சாலும் அந்த சூனியக்காரி பழி வாங்கியே தீர்வேன்னு சபதம் போட்டா பேர் சூட்டு விழா தொடங்குற நேரம் இளவரசி மீது நறுமண நீர் தெளிக்க சூனியக்காரி ரகசியமா ஒரு மந்திர பொடிய அந்த தண்ணீருக்குள்ள போட்டுட்டா அது குழந்தையின் மீது பட்ட உடனே குழந்தை தன்னோட எடைய முழுவதுமா இழந்துடுச்சு அவ ஈர்ப்பு விசை இல்லாம இருந்தா அவ சிரியோ சிரியோன்னு சிரிச்சு சிலிர்த்தா இது என்ன பயத்துல செவிலியர் குழந்தைய விட்டுட்டாங்க ஆனா இளவரசி கீழே விழல காற்றுல பறந்தா என்னுடைய மகள் என்ன ஆச்சு இத பாக்கும் போது இளவரசி சபிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம் ஆகுது ராஜா குழந்தைய பத்திரமா பிடிச்சுக்கிட்டாங்க சிலர் இந்த வித்தியாசமான சாபத்தை பத்தி எதுவும் பெருசா நினைக்கல எந்த எடையும் இல்லாத ஒரு குழந்தை அதோட ஒரே உணர்ச்சி மகிழ்ச்சி ஆனா அது உண்மையிலேயே கொஞ்சம் பிரச்சனையாதான் இருந்தது ஒரு நாள் இளவரசியோட அறையோட ஜன்னலை யாரோ திறக்க பலத்த காற்று அறைக்குள்ள வந்து இளவரசி பறந்து போயிட்டா அரண்மனையில பெரிய தேடுதல் வேட்டையே நடந்தது ஆனா அவங்களால குழந்தைய கண்டுபிடிக்க முடியல அன்னைக்கு பிற்பகுதியில அரச தோட்டக்காரர் தோட்டத்துல இருந்து இலைகளை உதிர்த்து கொண்டிருந்த போது ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அது இளவரசி உடனே தோட்டக்காரர் அவளை மீண்டும் அரண்மனைக்குள்ள கூட்டிட்டு போனாரு அந்த நாள்ல இருந்து இந்த சாபோ எவ்வளவு ஆபத்தானதுன்னு ராஜாவும் ராணியும் உணர்ந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம பயம் மற்றும் எச்சரிக்கையோட அவங்க ஒவ்வொரு கணமும் இளவரசிய பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அவ வளர்ந்த உடனே இளவரசி ஒரு கைதி மாதிரி உணர்ந்தா அவ மகிழ்ச்சியா சுதந்திரமா உணர்ந்தது ஒரே ஒரு இடம்தான் அவ எடையுடன் இருப்பதாக தோன்றிய இடமோ அதுதான் அரண்மனைய ஒட்டி ஒரு பெரிய ஏறி இருந்தது இளவரசி தினமும் அதுல நீந்து வாங்க நீச்சல் அடிக்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு எடை இருந்தது ஒரு நாள் மன்னரோட அறிஞர்களான டிம் டாமும் பாத்துல மேயுவும் இத கவனிச்சு ஒரு யோசனையோட ராஜா கிட்ட வந்தாங்க இளவரசியின் புவியீர்ப்பு மற்றும் எடை குறைபாட்டிற்கு அவங்க ஒரு தீர்வு வழங்கினாங்க ஆமா ஆமா உடனடியா உங்களுடைய தீர்வு சொல்லிடுங்க இதுல என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா இது ஒரு சின்ன தொழில்நுட்பம் தான் இவ ரொம்ப மகிழ்ச்சியான குழந்தை எங்களுடைய கருதுகோள் என்னன்னா அவளுடைய மகிழ்ச்சியே அவ நீந்தும் போது எடையை கொண்டிருக்க அனுமதிக்கிறது அவளை சுத்தி ஓடுற நீரும் மகிழ்ச்சியும் அவளை தற்காலிகமா குணப்படுத்தினாலும் ஒருவேளை அவளுக்குள்ள இருந்து பாயிற நீர் அவளை நிரந்தரமா குணப்படுத்த முடியும் நாம ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டோம் நாம இளவரசிய அழவைக்கணும்னு அது இவங்களுடைய எடையின்மையை குணப்படுத்தும் என்ன சொல்றீங்க அதனால இளவரசிய அளவைக்கிறவங்களுக்கு வெகுமதி வழங்கப்படும்னு மன்னர் தனது ராஜ்யம் முழுவதும் அறிவிச்சாரு பல ஆண்களும் பெண்களும் முயற்சி பண்ணினாங்க ஆனா யாராலையும் இளவரசிய அளவைக்கவே முடியல ஒரு நாள் இரவு ஒரு இளவரசர் ஏறிய கடக்கும் போது யாரோ தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிறத பார்த்தாரு உடனே அவங்கள காப்பாத்த தண்ணிக்குள்ள குதிச்சாரு என்ன ஏரியில இருந்து தூக்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தைரியம் நீ மூழ்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்ச ஆபத்தமானது நான் எடையற்றவள் அப்போ நீ ஈர்ப்பு இல்லாத இளவரசி நீ எப்பவாவது விழுந்திருக்கியா என்னால விழ முடியாது என்ன காற்றினால் மட்டும்தான் சுமந்து பறக்க வைக்க முடியும் அப்போ நீ ஏன் என் கூட விடறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடாது இளவரசர் தனது கைகள்ல இளவரசியுடன் தண்ணீர்ல குதிச்சாரு அது உண்மையாவே இளவரசிக்கு கிடைச்ச சிலிர்பான அனுபவம் அப்புறம் எப்படி இருந்தது நான் அறிஞ்ச மிக அற்புதமான விஷயம் இது 
அதனால இளவரசனோ இளவரசியோ ஒவ்வொரு இரவும் ஏரியில சந்திச்சு ஒன்னா நீந்தினாங்க ஆனா இளவரசிக்கு ஏரியின் மீதுள்ள பாசத்தை அறிஞ்ச சூனியக்காரி ஏரிய வறண்டு போகுமாறு சபிச்சுட்டா மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏரி சாக தொடங்கியது அதோட இளவரசியும் சாக தொடங்கிட்டா என்னுடைய மகளுக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியலையே நம்ம இளவரசியுடைய வாழ்க்கை இந்த ஏரியோட பிணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஏரிக்கு புத்துயிர் கொடுக்கலன்னா அதையும் உயிர்ப்பிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்ற நாளுக்கு நாள் ஏரி வறண்டு போனதால சில ஆழமான குட்டிகள் மட்டும்தான் எஞ்சி இருந்தது இளவரசியால பேசவோ அல்லது தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்கவோ முடியல ஆனா ஒரு குட்டையில சில சிறுவர்கள் ஒரு பாறைக்கு கீழே ஒரு தங்க தகடு இருப்பத பார்த்தாங்க ஏரி மனிதர்களுக்காக வாழ வேண்டும் என்றால் அது ஒரு மனிதனின் உயிரை பறிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் ஆனால் உயிரை தியாகம் செய்யவிருக்கும் அந்த மா மனிதன் தானாக முன்வர வேண்டும் அவன் அந்த ஏரியில் அமர்ந்த படுக்கையில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அவனது தலைக்கு மேல் அந்த தண்ணீர் எழும்பும் வரை இருக்க வேண்டும் இதை கேள்விப்பட்ட அரசன் எல்லாருக்கும் செய்தி அனுப்பினா உன்னதமானவரே நான் என்னுடைய உயிரை இதுக்காக தியாகம் செய்ய தயாராயிருக்க ஆனா இதுல ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்ன அது ஒருவேளை நான் உயிர் பிழைச்சா நான் உங்களுடைய மகளை திருமணம் செஞ்சுக்கணும் நீ இதுல இருந்து உயிர் பிழைக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் அதனால இளவரசர் ஏரியின் படுகையில அமர்ந்தாரு இளவரசி ஒரு படகுல அங்க வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி மெது மெதுவா உயர தொடங்கியது சீக்கிரத்துல தண்ணீர் அவரது முழங்கால்களை மூடியது அப்ப இளவரசியோட படகும் மெல்ல அசைய ஆரம்பிச்சது இளவரசி மறுபடியும் வலிமை பெற ஆரம்பிச்சா எழுந்தா தண்ணீர் பெருகி வருவதை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சா அவ படகுல இருந்த போது இளவரசன் ஏன் தண்ணீர்ல அமர்ந்திருக்கிறான்னு அவளுக்கு புரியல இளவரசி என் படகு மிதக்குது தண்ணீரும் உயர்ந்து வருது என் ஏரி சாகல நாம மீண்டும் இங்கே நீந்தலாம் உன் கூட மறுபடியும் நீந்துறத தவிர எனக்கு வேற வழியே இல்லை ஆனா இனிமே என்னால அது முடியாது இந்த ஏரி நிரம்பினா மட்டும்தான் உன்னால உயிரோட இருக்க முடியும் அந்த ஏரி நிரம்பணும்னா நான் இங்கே தான் இருந்தாலும் ஏரிக்குள்ளேயே உனக்காக என் உயிரை தியாகம் செஞ்சாங்க வாழ்க்கையில முதல் முறையா இளவரசியோட இதயத்தை ஏதோ பிசைவது போல இருந்தது அவ இதயத்துல உணர்ச்சிகளை ரொம்ப வலுவா உணர்ந்தா இளவரசன் சாகிறத அவ விரும்பல இறுதியா அவன் முகம் தண்ணீருக்கு அடியில மறைஞ்சதுவோ அவ தன் முடிவை எடுத்தா அவ தண்ணீருக்குள்ள சென்று இளவரசனை மேலே இழுத்துட்டு வந்தா அவ அவனை கரைக்கு கொண்டு வருவதற்குள்ள அவ மூச்சு நின்னுடுச்சு இளவரசி பயந்து அழுதா இதுவரை யாரும் அழாத அளவுக்கு அவ சத்தமா அழுதா அவளுடைய குரல் ஏரியோட நீர்ல எதிரொலிச்சது ராஜாவோட மருத்துவர்கள் வந்து இளவரசருக்கு சிகிச்சை அளிச்சாங்க ஆனா அவர் எழுந்திருக்கவே இல்ல அவங்க அவரை மீட்க கோட்டையில வச்சாங்க இளவரசி இரவு முழுவதும் அவரது பக்கத்திலேயே அமர்ந்திருந்தா மறுநாள் காலையில இளவரசியும் இளவரசரும் கண்களை திறந்தாங்க இருவரும் சிரிச்சாங்க மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இளவரசி படுக்கையில இருந்து இழந்தா மகிழ்ச்சியில் தனது கால்களை கீழே வைக்கும் போது காற்றுல மிதக்கிறத எதிர்பார்த்தா ஆனா அவ அதுக்கு பதிலா கீழே விழுந்தா இளவரசி நீ பறக்கவே இல்ல நீ கீழே விழுந்துட்ட புவியிருப்பு சக்தி உனக்கு மறுபடியும் கிடைச்சிருச்சு என் இளவரசே நான் காதலில் விழுந்தேன் உன்னுடன் அந்த அரண்மனையில மகிழ்ச்சி நிலவியது ஏரியின் விளிம்பு வர நீரும் நிரம்பி இருந்துச்சு இளவரசர் உயிருடன் இருந்தாரு இளவரசியோ தன்னுடைய ஈர்ப்பு விசையை பெற்றாங்க இளவரசனோ இளவரசியோ திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு மகிழ்ச்சியோட வாழ்ந்தாங்க பொறுமையற்ற ராணி முன்னொரு காலத்துல ஒரு ராஜ்யத்துல ராஜா ராபர்ட்டும் அவருடைய அன்பான மனைவி மரியாவும் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க ராஜா ராபர்ட் எல்லார்கிட்டையும் ரொம்ப அன்பா இருக்கிறனால ராஜ்யத்துல இருந்த எல்லாருக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா ராணி பொறுமை இல்லாம இருக்கிறதுனால எல்லாரும் அவங்கள இகழ்ந்தாங்க எனக்கு தலைசிவன் நீ ஏன் இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க மன்னிச்சிடுங்க ராணியாரே இந்த சிகை அலங்காரம் செய்ய கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு 
உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நீ என்ன எதிர்த்து பேசுவ மரியாதையா அரண்மனையை விட்டு வெளியே போ ஓ மரியா நீ ஏன் அதை செஞ்ச அவ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை செஞ்சா தெரியுமா அவ வேகமாவே செய்ய மாட்டேங்கிறா நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அன்பே சில நேரங்கள்ல ராணியோட கோபம் அங்க இருக்கிற அமைதியவே குலைச்சிடுது அதனால ராஜா ரொம்ப கவலையா இருந்தாரு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டணும்னு நினைச்சாரு இங்க பாரு மரியா உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒண்ணு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஐ அல்லி மலர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்கிட்ட கொடுங்க ராஜா ராபர்ட் எப்படி தன்னுடைய மனைவிய பொறுமையா மாத்துறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு அவர் அவருடைய முற்றத்துல நின்னு ராணி மரியாவை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவ ரொம்ப பாசமா இருந்தா என் மேல ராஜா ராபர்ட் அங்க இருந்த போடையில ஏதோ மிதந்து வரத கவனிச்சாரு ஓ பேபி நீ எங்கிருந்து வந்த ரொம்ப சந்தோஷம் நான் உன்னை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறேன் இந்த ராஜா ராபர்ட் எங்க போனாரு ரொம்ப நேரமா அவரை காணவே காணும் ஓ மரியா இங்க பாரு நான் இந்த குழந்தைய ஓடையில இருந்து எடுத்துட்டு வந்த குழந்த எப்படி இது இங்க பாருங்க ஏதோ ஒரு குறிப்பு இருக்கு யார் இதை கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ இவளை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க ராஜாவும் ராணியும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஆனா தங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த பொக்கிஷமான குழந்தைய வளர்க்கிற பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்போ ராஜா அந்த குழந்தை அரண்மனையிலேயே வளரட்டும்னு முடிவு பண்ணாரு உனக்கு டயானான் பேர் வைக்கிறேன் டயானா ரொம்ப அமைதியான சமத்து பொண்ணா இருந்தா பல வருஷங்களுக்கு அப்புறமா அவ நல்ல அழகான இளம் குமரியா வளர்ந்துட்டா அந்த அரண்மனையில ஒரு முக்கியமான மந்திர கிரீடம் இருந்தது ஆனா அது பல வருடங்களா ஜோலிக்கவே இல்ல ஒரு நாள் டயானா அந்த அரண்மனைய முழுக்க சுத்தி பார்த்துட்டு இருந்தா அப்போ ஒரு தடை செய்யப்பட்ட உயரமான கோபுரத்து கிட்ட அவ வந்தா ஆகா இது என்ன இவ்வளவு உயரமா இருக்கு ஓ இந்த கதவை ஏன் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு அவ அந்த கதவ துறக்க முயற்சி பண்ணினா ஓ இது ரொம்ப வலிமையா இருக்கு ஆனா இங்க ஒரு கிரீடம் இருக்கு அவ அது பக்கத்துல போகும் போது அத அப்படியே ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு நான் இத போய் அம்மா அப்பா கிட்ட உடனே சொல்லி ஆகணும் டயானா உன்ன அங்க போக கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கேன்ல ஆனா அங்க ஒரு கிரீடம் இருக்கு அது ஜொலிச்சது ஜொலிக்குதா அது மின்னுதா ஹா உன்ன நினைச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் எனக்கு புரியல நீ இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் ராஜா சந்தோஷமா இருக்கும் போது ராணி மட்டும் அந்த கிரீடத்தை நினைச்சு கோபமா இருந்தாங்க அன்னைக்கு இரவு அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சூனிய காரிய போய் பார்த்தாங்க கவலைப்படாத இந்த மோதிரத்தை உன் கணவனோட விரல்கள்ல போட்டு விடு இதுல இருக்கிற மந்திரம் அவன் டயானாவை வெறுக்க வச்சிரும் மரியா தலையாட்டிட்டு அரண்மனைக்கு வந்துட்டாங்க அடுத்த நாள் ராஜாவோட விரல்கள்ல அந்த மோதிரத்தை போட்டு விட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் அவங்க முழிச்ச போது அம்மா அப்பா உங்களுக்காக நான் கேக் செஞ்சிருக்கேன் ராஜா ராபர்ட் அந்த டயானாவை பார்த்து முறைச்சாரு அந்த மோதிரத்துல இருந்த மந்திரம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுச்சு டயானா ஓ என்ன மன்னிச்சுடுங்க நான் செஞ்ச இந்த கேக்க நீங்க சுவை பார்க்க தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் அது ரொம்ப உப்பா இருக்கு என்ன இல்லையே எனக்கு இது இனிக்கு தானே செய்யுது மோதிரத்துல இருந்த மந்திரம் அந்த இனிப்பான கேக்க அவருக்கு சுவை இல்லாம செஞ்சிடுச்சு இதே மாதிரி தொடர்ந்து நடந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் வெறுப்பு அதிகமாயிடுச்சு ஒரு நாள் டயானா மறுபடியும் அந்த கிரீடம் இருந்த அறைக்கு போனா இது ரொம்ப அழகான கிரீடம் இத என் தலையில வச்சா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் நான் தகுதியானவர்களால் மட்டும்தான் அணியப்படுவேன் யாரு யாரது வெறுக்கலையாசம் <laughs> 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 உங்க அம்மா அந்த கிரீடத்துக்கு ஆசைப்படல ஆனா அந்த சூனியக்காரி உங்க அம்மா பொறுமை இல்லாதவ தான் ஆனா அவ கருணையான மனுஷி கிரீடம் டயனா கிட்ட சொல்லிச்சு அந்த சூனியக்காரி தான் அவளுடைய மந்திரத்தினால இந்த ராஜ்யத்துக்கே ஆள விரும்புறானு அது நேரடியா நடந்தா கஷ்டம்னு அவங்க அம்மா மரியாவ அவளுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறான்னு சொல்லிச்சு ஆனா 
இந்த வசியத்தை அம்மாவுக்கு எப்படி உடைக்கிறது மகாராணியே பொறுமையா இருக்கிறதுக்கு கத்துக்கிட்டு இந்த வசியத்த உடைச்சாதான் உண்டு டயனாக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு எங்க அம்மாவுக்கு அள்ளி மலர்கள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா அதை வளர்க்க கத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க பொறுமையா இருக்கிறதையும் கத்துக்குவாங்க அது இந்த வசியத்தை உடைச்சிடும் ஆனா எனக்கு எப்படி அது கிடைக்கும் என்னிடம் கேளு என் மந்திரங்களால் உனக்கு அது கிடைக்கும் கிரீடத்தோட மந்திரத்தை பயன்படுத்தி டயானா ஒரு அழகான இளஞ்சிவப்பு அள்ளி மலர்கள் நிறைஞ்ச ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்கினா ஆனா ராணி சீக்கிரமே அதுக்கு தோட்டக்காரர்கள நியமிச்சுட்டா ஓ இல்ல இது இப்படி நடக்க கூடாது ராணி மரியா அடுத்த முறை அந்த தோட்டத்தை பார்க்க வந்த போது நிறைய அள்ளி மலர்கள் வாடி போயிருந்துச்சு அத பார்த்த உடனே அவ தோட்டக்காரங்களை பார்த்து கத்துனா உங்களால இந்த அள்ளி மலர்களை பாத்துக்க முடியலன்னா கிளம்புங்க நானே பாத்துக்கிறேன் தயனாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ராணி தினந்தனம் அங்க போயி அந்த தோட்டத்தை பாத்துக்கிட்டாங்க அள்ளி மலர்கள் மேல ராணி மரியாவோட அன்பு அதிகமா இருந்தனால அவங்க இப்பெல்லாம் கோபமே படுறதில்ல அவங்க பூக்கள் கிட்ட பொறுமையா இருந்து இருந்து மனிதர்கள் கிட்டையும் பொறுமையா இருக்க பழகிட்டாங்க இந்த மாற்றத்தை ராணி மரியா கிட்ட பார்த்ததுக்கு அப்புறமா டயனா ஒரு நாள் அவங்க கிட்ட வந்து கேட்டா அம்மா உங்க அள்ளி மலர்கள் இன்னும் பூக்களையா இன்னும் இல்லம்மா ஆனா அது ஆரோக்கியமா இருக்குன்னு நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அது அதோடைய நேரத்துல கண்டிப்பா பூக்கும் உடனே அந்த ராணியார் மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாங்க அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த வசியம் உடைக்கப்பட்டுடுச்சு எப்போ ராணியார் முழிச்சாங்களோ அப்ப அவங்க முழு ஆரோக்கியத்தோட இருந்தாங்க அவங்க முதல்ல என்ன செஞ்சாங்கன்னா ராஜா கையில இருந்த மோதிரத்தை கலட்டி தூக்கி எறிஞ்சாங்க அப்பதான் ராஜாவுக்கு கடந்த சில நாட்களா நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு நான் எப்படி என்னோட செல்ல டயானா கிட்ட அப்படி நடந்துகிட்ட நான் உங்களுக்காக ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் டயானா அந்த கிரீடத்தை எடுத்து மரியாவுடைய தலையில வச்சு விட்டா அது தொடர்ந்து ஜொலிச்சிச்சு நீங்க ரெண்டு பேருமே இந்த கிரீடத்துக்கு தகுதியானவங்களா இருக்கீங்க எனக்கு என்னவோ இந்த கிரீடம் டயானா கிட்ட தான் இருக்கணும்னு தோணுது அவ இத வச்சுக்கிறதுக்கு முழு மதிப்பு உள்ளவ அவளுடைய பொறுமை தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே காப்பாத்தி இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜிகமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்திலையும் அமைதியிலையும் இருந்தது ராஜா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு டயானா எப்பயும் அவ இருக்கிற மாதிரியே அன்பா இருந்தா அவ எல்லாருக்குமே எப்படி பொறுமையா இருக்கணும்னு கத்து கொடுத்தா நாம பொறுமையா மனிதர்களை அனுசரிச்சோம்னா அவங்க அவங்க நேரத்துல அவங்க பலன் தருவாங்கன்னு எல்லாருக்கும் கத்து கொடுத்தா மந்திரிக்கப்பட்ட இளவரசி முன்னொரு காலத்துல ஒரு வயசான விவசாயி இருந்தாரு அவருக்கு ரெண்டு பசங்க முன்னாடி <laughs> நம்ம உட்காந்து இது தீவிரமா யோசிக்கணும் அவன் மரத்தடியில வந்து உட்கார்ந்தான் ரெண்டு பேரு அவன் பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க பேசிட்டு இருக்கிறத இவன் கேட்டான் ராஜாவுடைய பொண்ணு அரண்மனையில போட்டி வச்சிருக்காங்களா ஒரு ராஜனும் ஒரு வயசான கழுவி தான் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்களா அப்படி யாராவது காப்பாத்த வந்தாங்கன்னா மூணு பரீட்சை இருக்கேன் அதெல்லாம் தாண்டணுமா ஆனா மக்கள் சொல்றாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான பரீட்சையா அந்த பரிச்சையில பாஸ் ஆகலன்னா அந்த டிராகனே சாப்பிட்டுமா அப்படியே இளவரசிய வந்து காப்பாத்தினா அவங்க தான் அந்த இளவரசி கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அப்புறம் அரண்மனையும் புகிசத்தையும் தந்துருவாங்க அப்புறம் அந்த விவசாயி நினைச்சா காடு இருக்கு செய்வோம் கொடூரமானது அவன் அரண்மனையை நெருங்கும் போது அவன் கிட்ட இருந்த கத்தியால தேன் கூட்டையும் அழிச்சிட்டான் அங்கிருந்து ஓடி கடைசியா அரண்மனைக்கு வந்தான் அவன் கதவை எட்டி உதச்சி கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் 
ரொம்ப அழுப்பா இருக்கு எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு தயாரா <laughs> கிழவி <laughs> ஆழமாவும் <laughs> கண்டுபிடிக்கணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த விவசாயி ஆஸ்டின் கிட்ட பேசினாரு அரண்மனைக்கு போனான் மரத்து மேல அவனோட பயணத்தை மந்திரிக்கப்பட்ட அரண்மனைக்கு தொடர ஆரம்பிச்சான் அங்க வந்த பிறகு கதவை தட்டினான் என்ன வேணும் என் அருமையானவனே வணக்கம் நான் ராணியை காப்பாத்த வந்திருக்கேன் நீ முயற்சி பண்ணலாம் அந்த வயசான பெண்மணி சூரியகாந்தி பூ விதைய தரையில தூவிட்டு போனான் இங்க சுத்தி போட்டிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் இதை சுத்தப்படுத்திடுவேன் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அவனால் அதை எடுக்க முடியல அப்போது எறும்புங்க உதவிக்கு வந்துச்சு எறும்புக்கு உதவி செஞ்சதுனால அந்த நன்றி கடனுக்காக வந்தாங்க ஓ வரிசையாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி என் நண்பர்களே இப்போ என் பையன் நிறையா விதையா இருக்கு அப்புறம் அந்த வயசான பெண்மணி வந்தாங்க ஓ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு ஒரு பையன் நிறைய விதைகளா சரி நீ இப்போ ரெண்டாவது பரீட்சைக்கு போகணும் உதவி செய்ய வாத்துங்க வந்துச்சு நேர வயசான பெண்மணி பார்க்க போனான் ஓ எல்லாம் பன்னெண்டு மோந்திரமா இதுக்கு முன்னாடி இது நடந்ததே கிடையாது 
நடுவுலதான் <laughs> இளவரசிக்க <laughs> அதிர்ச்சியில ஆமான்னு சொன்னான் அவங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க அந்த அரண்மனையில தேன் கூடும் கட்டி அரண்மனை ஃபுல்லா வாத்துகளும் வாத்து குஞ்சிகளும் நிரப்பினாங்க முற்றும் ஸ்னோ வைட்டும் ஏழு கொல்ல மனிதர்களும் ஒரு ராணி ஜன்னல் பக்கத்துல உட்காந்து தச்சுக்கிட்டே இருந்தா வெளியில பனி விழுந்துட்டு இருந்தது பனியோட துகள்கள் தன்னுடைய ஜன்னல்ல படிகிறத பார்த்தா தச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போதே தன் விரலில் ஊசியால் குத்திக்கிட்டா அவ விரலிருந்து ஒரு துளி ரத்தம் கீழே விழுந்துடுச்சு அவளுக்குள்ளேயே நினச்சிக்கிட்டா எனக்கு ஒரு மக வேணும் அவ உடம்பு ஸ்னோ மாதிரி வெள்ளையாகவும் இந்த ரத்த மாதிரி சிகப்பாகவும் அவ முடி கருத்த நிறம் கொண்ட மர மாதிரியும் வேணும் ஒரு நாள் அவ ஆசை நிறைவேறுச்சு அவளுக்கு அழகான மக பிறந்தா அவளை ஸ்னோ வைட்டுன்னு கூப்பிட்டா மகள் பிறந்ததும் ராணி இறந்துட்டா ராஜா சீக்கிரமே மறுமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு புது ராணி பார்க்கறதுக்கு அழகா இருந்தா அதே சமயத்துல ரொம்ப கெட்டவளாவும் இருந்தா அவளை தவிர வேற யாரும் அழகாவே இருக்க கூடாதுன்னு நினைச்சா ஒரு மாய கண்ணாடி அவ அறையில தொங்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்து தினமும் கேப்பா உள்ளதை உள்ளபடி காட்டு மாய கண்ணாடி அழகின் முன்னோடியார் கண்ணாடி அதுக்கு சொல்லும் ராணி நீங்க தான் எல்லாத்தோடைய அழகு வருஷங்கள் போச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்னோ வைட் அழகாயிட்டே வந்தா ஒரு நாள் காலையில ராணி தன் அலங்கார கண்ணாடிய பார்த்து மறுபடியும் கேட்டா உள்ளதை உள்ளபடி காட்டும் மாய கண்ணாடி அழகின் முன்னோடியார் அழகுக்கே நீங்க தான் ராணி அது உண்மைதான் ஆனா உங்களோட ஸ்னோ வைட் இன்னும் அழகு கண்ணாடி சொல்றத கேட்டுட்டு ராணிக்கு கோபமும் பொறாமையும் வந்தது ஸ்னோ வைட்ட கொன்னுடலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சா ஒரு வேட்டைக்காரனை வரவழைச்சு ஸ்னோ வைட்ட நடுக்காட்டுக்கு தூக்கிட்டு போய் அவளை கொன்னுடணும் அப்படின்னு உத்தரவு போட்டா இறந்ததுக்கு ஆதாரமா அவளுடைய இருதயத்தை எடுத்துட்டு வர சொன்னான் வேட்டைக்காரனும் ஸ்னோ வைட்ட கூப்பிட்டுக்கிட்டு நடும் காட்டுக்குள்ள போயிட்டான் கத்தி எடுத்து அவளை கொல்ல போன அவன் அவளுடைய அழகையும் அன்பான குணத்தையும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டான் அவனுடைய கத்தி அவ இதயத்தை கிழிக்காதுன்னு நினைச்சான் என்னால உங்களை கொல்ல முடியாது ஆனா அரண்மனைக்கும் கூட்டிட்டு போக முடியாது நான் பயப்படுறேன் இங்க இருக்கிற காட்டு மிருகங்கள்லாம் உங்களை கொன்னுடும் அவன் ஸ்னோ வைட்ட காட்டுக்குள்ளேயே விட்டுட்டான் போற வழியில ஒரு மானை அடிச்சு அதனோட இதயத்தை எடுத்துட்டு போய் ராணி கிட்ட கொடுத்தான் அவ அது ஸ்னோ வைட்டதுன்னு நினைச்சிட்டா பாவ ஸ்னோ வைட் அந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள தனியா சுத்தி ரொம்பவே பயந்து போயிட்டா கொடிய மிருகங்கள்லாம் அவ மரத்துக்கு நடுவில் தவிக்கிறத பார்த்துச்சுங்க ஆனால் அதுங்க தொடவே இல்லை ராத்திரியானதும் ஸ்னோ வைட் ஒரு தெளிவான இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தா அங்கே ஒரு வீடு இருந்தது அவ ஜன்னலை தட்டினா யாருமே பதில் சொல்லலை அவ கதவை தட்டினா அப்புறம் கதவை திறந்துக்கிட்டு உள்ளே போயிட்டா உள்ளே போய் பார்த்தா ஒரு சின்ன அறை இருந்தது அந்த அறை முழுக்கவும் பெஞ்சஸும் சேர்ஸும் போட்டிருந்தாங்க டேபிள் மேல ஏழு கிண்ணம் ஏழு ஸ்பூனு ஏழு கப்பு இருந்தது இது ஏழு குள்ள மனிதர்களோட வீடு அவங்க மலை மேல தங்க எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸ்னோ வைட்டுக்கு ரொம்ப பசியா இருந்தது அதனால எல்லா கப்புல இருந்தும் கொஞ்சம் புட்டிங்க சாப்பிட்டுட்டு எல்லா கப்புல இருந்தும் கொஞ்சம் பாலையும் எடுத்து குடிச்சிட்டா அப்புறம் படி ஏறி மேல போனா அங்க போனா ஏழு குட்டி குட்டி பெட் படுக்கிறதுக்காக போட்டு வச்சிருந்தாங்க ஒரு பெட் மேல ஏறி படுத்து சீக்கிரமே தூங்கியும் போயிட்டா வானத்துல நிலா வந்ததும் அந்த ஏழு குள்ள மனிதர்களும் திரும்பினாங்க கோடாரியையும் மண்வாரியையும் தோல்ல சுமந்துக்கிட்டு 
தாங்க எடுத்த தங்கத்தை பையில் கட்டி இடுப்பில் ஒரு லெதர் ஸ்டாப்பில் கட்டிட்டு வந்தாங்க சாப்பிட்றதுக்காக டேபிள் மேலே உக்காந்தவங்க விளக்கேற்றி வச்ச பிறந்த தெரிஞ்சுது யாரோ அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு ஏய் யார் நம்முடைய சாப்பாடை சாப்பிட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் யாரும் நம்ம சாப்பாடை சாப்பிட்ருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க அப்புறம் படிக்க டேறி படுக்க அறைக்கு போனாங்க அங்கே ஸ்னோ வைட் படுக்கையில் ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருந்தா ஏய் சொல்லுங்க யார் இந்த அழகான குழந்த ஆச்சரியமாக இருக்கு யார் இது அவங்களுக்குள்ளேயே ஆச்சரியத்தோடு பேசிக்கிட்டாங்க அதுக்குள்ள ஸ்னோ வைட் எழுந்து தன்னோட கதையை சொன்னான் குள்ள மனிதர்கள் ஸ்னோ வைட்டுக்காக வருத்தப்பட்டாங்க ஸ்னோ வைட் அவங்க கூடையே தங்கி தங்களோட வீட்டை பார்த்துக்கணும்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம யார் வந்தாலும் கதவை திறக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அவங்க மலையில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஏன்னா அந்த கெட்ட ராணி அவளை கண்டுபிடிச்சு மறுபடியும் கொன்னுடுவான்னு பயந்தாங்க அதனால ஸ்னோ வைட் அவங்க வீட்டுல தங்கனா படுக்கைய சரி செஞ்சா தரைய தொடச்சு கொடுத்தா சமையலும் செஞ்சா அவங்களோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா எல்லாத்த விடவும் அவளுடைய கெட்ட சித்தியோட நினைப்பு இல்லாம இருந்தா ஒரு நாள் ராணி தன்னுடைய மாய கண்ணாடிய பார்த்து மறுபடியும் கேட்டா உள்ளதை உள்ளபடி காட்டும் மாய கண்ணாடியே அழகின் முன்னோடியார் நீங்க தான் ராணி இருக்கிறதுலேயே அழகு ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்னோ ஒயிட் உங்களோட ரொம்ப ரொம்ப அழகு அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுவுல குள்ளர்களோட அழகான சின்ன வீட்டுல ஸ்னோ ஒயிட் இருக்கா ராணியோட முகம் கருப்பாயிடுச்சு கண்ணாடி சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு வேட்டையாள் தன்னை ஏமாத்திட்டதை உணர்ந்தா அதனால ஸ்னோ வைட்ட தன் கையாலேயே கொலை செய்யறதுக்கு திட்ட போட்டா ஒரு வியாபாரம் செய்யற பெண்ணா தன்னை மாத்திக்கிட்டா காட்டுக்குள்ள இருக்கிற குள்ள மனிதர்களோட வீட்டை நோக்கி போனா ஸ்னோ வைட் ஜன்னல் பக்கத்துல உக்காந்து குள்ள மனிதனோட ஒரு சட்டைய தச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஜன்னல் பக்கத்துல போனதும் ராணி தன்னுடைய குரலை மாத்திக்கிட்டு சத்தமா சொன்னா வாங்க எங்கிட்ட இருந்து ரிபன் பட்டன் லேஸ் எல்லாம் வாங்குங்க இது உங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கும் ஏதாவது அழகா வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையில குள்ள மனிதர்களோட வார்த்தைய ஸ்னோ வைட் தவிர்த்தா கதவை நோக்கி ஓடுனா துறக்கிறதுக்கு ஓ சட்ட மேல உள்ள லேஸ் சரியா இல்ல அன்பை அப்படின்னு ராணி சொன்னான் நான் சரி செஞ்சு விடுறேன் சொல்லிக்கிட்டே ராணி ஸ்னோ வைட் சட்டையில இருந்த லேச ரொம்ப இறுக்கமா கட்டினா ஸ்னோ வைட்டால மூச்சு விட முடியாம செத்தது மாதிரி கீழே விழுந்துட்டா சிரிச்சுக்கிட்டே அரண்மனைய நோக்கி போனா அந்த கெட்ட ராணி ஸ்னோ வைட்ட கொண்ணுட்டோம் அப்படிங்கிற உறுதியோடு போனா அவ ராத்திரி குள்ள மனிதர்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க ஸ்னோ வைட் கதவு பக்கத்துல கிடக்கிறத பார்த்தாங்க அவளை மேல தூக்குன பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சது குள்ள மனிதர்கள் அவ சட்டையில உள்ள லேசஸ ஒரு சின்ன கத்திய வச்சு வெட்டினாங்க அப்புறம் காத்து அவ மூச்சுக்குழாய்க்குள்ள போனதுனால அவ மறுபடியும் மூச்சு விட்டா என்ன நடந்ததுன்னு அவங்க கிட்ட சொன்னான் குள்ள மனிதர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த வியாபாரம் விற்கிறவளா வந்தது அந்த கெட்ட ராணி தான் ஸ்னோ வீட்டை கொள்றது தான் அவ நோக்கம்னு புரிஞ்சது இனிமேல் யார் வந்து கதவை தட்டினாலும் திறக்காத அவங்க கெஞ்சி கேட்டாங்க ஸ்னோ வைட்டும் திறக்க மாட்டேன்னு சொன்னான் அந்த ராத்திரி ராணி தன் மாய கண்ணாடி கிட்ட போனா உள்ளதை உள்ளபடி காட்டும் மாய கண்ணாடியே அழகின் முன்னோடியார் நீங்க தான் ராணி இருக்கிறதுலேயே அழகு ஆனா உங்களோட ஸ்னோ ஒயிட் மிகவும் அழகு இத கேட்ட ராணி கோபத்தோட தன்னோட பாதாள அறைக்கு போனான் அங்கதான் அவளுடைய சில ரகசியங்களை வச்சிருந்தா அங்க போய் ஒரு அழகிய ஆப்பிள் செஞ்சா ஆப்பிள் ஒரு பக்கம் சிகப்பாகவும் இன்னொரு பக்கம் பச்சையாவும் இருந்துச்சு பச்சை நிற பகுதி சாப்பிடுறதுக்கு உகந்தது ஆனா சிகப்பு பகுதிய ஒரு கடி கடிச்ச உடனே இறந்து போயிடுவாங்க மறுபடியும் ராணி தன்னை நாட்டுல உள்ள ஒரு பெண்ணா மாத்திக்கிட்டா அழுக்கு உடைய போட்டுக்கிட்டு கை நிறைய ஒரு ஆப்பிள் கூடைய வச்சுக்கிட்டு ஸ்னோ வைட்ட கொள்றதுக்காக கிளம்பனா அவ கூடையில வச்சிருந்த நல்ல ஆப்பிள்களுக்கு மேல அந்த விஷமுள்ள ஆப்பிள வச்சா குள்ள மனிதர்களோட வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தா பக்கத்துல இருக்க கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தா ஸ்னோ வைட் யாரோ வரத பார்த்த ஸ்னோ வைட் பயந்து போய் வீட்டுக்குள்ள ஓடி போயிட்டா வேகமா போன ஸ்னோ வைட் கதவையும் இழுத்து சாத்திட்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பொம்பளையோட குரல் காதல கேட்டுச்சு ஆப்பிள் வாங்கிக்கோங்க அருமையான ஆப்பிள் வாங்கிக்கோங்க அவளுக்கு ஆசையா இருந்தது கதவை மூடிட்டு ஜன்னலை திறந்து வச்சா ஒரு ஆபத்தும் இல்லைன்னு ஸ்னோ வைட் நினைச்சா அதனால ஜன்னல் கதவை திறந்து எட்டி பார்த்தா 
இளவரசர்ாக அவ ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருந்தா அவளுடைய உடம்பு ஸ்னோ மாதிரி வெள்ளையா இருந்தது உதடுகள் ரத்த மாதிரி சிவப்பாவும் முடி கருத்த மரம் போலவும் இருந்தது அவ அழகு கவர்ந்தெழுத்து அவர் கெஞ்சினார் தயவு செஞ்சு இந்த சபப்பட்டி என்கிட்ட கொடுங்க நான் எடுத்துட்டு போறேன் உங்களுக்கு நிறைய காசு தரேன் மலையில என்ன கிடைக்குமோ அதை விட ஜாஸ்தி தரேன் இல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தங்கத்தை விட அவதான் எங்களுக்கு முக்கியம் கடைசியா அந்த குள்ள மனிதர்கள் இளவரசர் தங்களுடைய இனிமையான அழகான ஸ்னோ வைட் மேல ஆசைப்பட்டதுனால இளவரசர் மேல பரிதாபப்பட்டு அந்த காப்பின் பாக்ஸ கிஃப்டா கொடுத்துட்டாங்க இளவரசர் தன்னோட வேலையாட்கள் கிட்ட காப்பின் பாக்ஸ பத்திரமா எடுத்துட்டு போக சொன்னார் அவங்க தூக்கிட்டு போகும்போதே ஒரு ஆளோட கால் மரத்தோட வேர்ல பட்டு எடரிச்சு காப்பின் கொழுங்குச்சு குழுக்கத்துல ஸ்னோ வைட் வாய்க்குள்ள இருந்த ஆப்பிள் கீழே விழுந்துடுச்சு ஸ்னோ வைட் எழுந்து உக்காந்துக்கிட்டா ஆச்சரியத்துல எல்லாத்தையும் பார்த்தா இளவரசர் நடந்த விஷயத்த அவ கிட்ட சொன்னார் அவ தனக்கு மனைவி ஆகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் ஸ்னோ வைட்டும் இளவரசரை பார்த்த உடனேயே அவரை விரும்ப தொடங்கிட்டா அதனால சந்தோஷமா ஒத்துக்கிட்டா அரண்மனையில பெரிய விருந்து ஒண்ணு ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாங்க அவங்க கல்யாணத்தை கொண்டாடுறதுக்காக அந்த கெட்ட ராணியும் வந்திருந்தா விருந்து அறைய விட்டு வெளியே போன அவ மறுபடியும் தன்னோட மாய கண்ணாடி கிட்ட கேட்டா உள்ளதை உள்ளபடி காட்டும் மாய கண்ணாடியே அழகின் முன்னோடியோர் உங்களோட அழகு யாருமே இருந்தது இல்ல ஆனா ஸ்னோ வைட் இப்போ அழகு ராணி ஆயிட்டா இனி உங்க அழகுக்கு மதிப்பே இல்ல இனி ஸ்னோ வைட்டோட அழகு ஒலி உலக முழுக்க பரவும் கண்ணாடியோட வார்த்தையை கேட்ட ராணி கோபப்பட்டு கண்ணாடிய கீழே தள்ளி உடைச்சிட்டா ராணியோட இதயம் ராமையினால நிறைஞ்சிருந்தது அவளுடைய இதயம் வெடிச்சு கீழே விழுந்து செத்து போயிட்டா ஸ்னோ வைட்டும் இளவரசரும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க ரம்பிள் ஸ்டில் ஸ்கின் ஒரு ஊர்ல ரொம்ப ஏழையான ஒரு மில்லர் இருந்தாரு ஆனா அவருக்கு அழகான ஒரு பெண் இருந்தா தன்னோட கண்ண போல அவளை பாத்துக்கிட்டார் பெருமையோடு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு ராணி ஆகுறதுக்கான அழகு அவகிட்ட இருக்குன்னு ஒரு நாள் ராஜா அந்த பக்கம் வந்தார் கரையில உக்காந்து அவ துணி துவச்சிட்டு இருக்கிறத பார்த்தார் எவ்வளவு அழகா இருக்கா அவ ராஜா நினைச்சுக்கிட்டார் சத்தமா சொன்னார் உன்னோட பேர் என்ன அவ சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா பதில் சொன்னார் அழகான குதிரை மேல இருந்தபடியே அது மட்டும் இல்லாம இவட முகமும் ரொம்ப அழகு அவர் சொன்னார் மில்லருக்கு மனசு நிறைய பெருமை அவர் 
நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க ஆச்சரியத்தோடு ராஜா கேட்டார் பெருமையாவும் வெற்றி பெற்றவர் மாதிரியும் பேசினார் அரண்மனைக்கு போனாங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறம் வக்கீல் நிறைஞ்ச ஒரு இருட்டு அறைக்கு ராஜா அவளை கூட்டிட்டு போனார் அங்க நூல் தயாரிக்கிற ஆட்ட இருந்துச்சு ராஜா சொன்னார் உனக்கு சூரிய முதிக்கும் ஒரே நேரம் இருக்கு அதுக்குள்ள இந்த வைக்கோல்ல நீ தங்கமா மாத்தணும் அப்படி இல்லனா உங்க அப்பா சொன்னது போயின்னு எனக்கு தெரிஞ்சா நீ கண்டிப்பா செத்துருவ கதவு வேகமா பூட்டப்படுற சத்தம் அவளுக்கு கேட்டுச்சு ரொம்ப பயந்து போய் அழ ஆரம்பிச்சுட்டா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு கொள்ள மனித அவ முன்னாடி நின்னுகிட்டு இருந்தான் என்ன விஷயம் அவன் கேட்டான் நான் சுமூகமா இருக்கே அவ அழுதா ராஜா இந்த வைக்கோல் எல்லாம் தங்கமா மாத்த சொல்லியிருக்காரு நாளைக்கு காலை கொள்ள என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு என்ன கொடுப்ப நான் உனக்கு இதை பண்ணி கொடுத்தா அந்த கொள்ள மனிதன் கேட்டான் கழுத்துல உள்ள லாக்கெட்டு தரேன் பதில் சொன்னான் குள்ள மனிதன் அவ லாக்கெட்டை எடுத்துக்கிட்டான் ராட்ட முன்னாடி அவனே உக்காந்தான் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே ஆச்சரியப்படும்படியா அந்த காஞ்சு போன வக்கோல் எல்லாம் தங்கமா மாறி தங்க நூலா மின்னுச்சு சூரியன் உதிச்சவுடன் ராஜா வந்து பூட்டி இருக்கிற அறக்கதவை துறந்தார் அற முழுவதும் இவ்வளோ தங்க இருக்கிறத பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் ஆனா அவருக்கு இந்த தங்கம் பத்தவே இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தங்கம் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சார் தன்னுடைய நிலங்களை காப்பாத்தின வீரர்களுக்கு சம்பளமா இத கொடுக்க நினைச்சார் மில்லர் மகளை இன்னொரு பெரிய அறைக்கு கூட்டிட்டு போனார் கால வரதுக்குள்ள அங்க இருக்கிற எல்லா வைக்கோலையும் தங்கமா மாத்தணும்னு சொன்னார் ராத்திரி ஆனதும் அவ மறுபடியும் அழ ஆரம்பிச்சா அவளுக்கு தெரியும் இந்த வேலை நடக்காதுன்னு ஆனா மறுபடியும் அந்த கொள்ள மனித அங்க வந்து சொன்னா இந்த வைக்கோல் நான் தங்கமா மாத்தரேன் ஆனா இந்த முறை நீ எனக்கு என்ன தருவ இடுப்புல உள்ள பெல்ட்டு தரேன் அவ சொன்னா குள்ள மனித அவ பெல்ட்ட வாங்கிக்கிட்டான் மறுபடியும் ராட்டையில உக்காந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சான் சீக்கிரமே எல்லாம் தங்க நூலா மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு கடைசியில வைக்கோலே இல்ல ராஜா அளவே இல்லாம சந்தோஷப்பட்டார் அவருக்கு தெரியும் தன்னுடைய கஜானால இன்னும் கொஞ்சம் தங்க சேர்ந்ததுக்கு பிறகு தன்னோட நாட்டை சிறப்பா வழி நடத்தலாம்னு அதனால மிக பெரிய அறையில வைக்கோல நிரப்பிட்டு அவளை கூட்டிட்டு போனார் இந்த எல்லா வைக்கோலையும் ராத்திரிக்குள்ள தங்கமா மாத்திட்டானா அவர் சொன்னார் உன்னா என்னோட மனைவியா ஏத்துக்கிற அதுக்கப்புறம் நீ இந்த வைக்கோல் பக்கமே வரவானா அவ தனியா இருக்கும்போது அந்த குள்ள மனிதன் மூணாவது முறையா வந்து சொன்னான் அப்படின்னு கேட்டான் அவன் நினைச்சா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அதனால அவன் கேட்டதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டா மறுநாள் காலையில ராஜா வந்து பார்த்து வக்கோல் இருந்த இடத்துல தங்க குவியல பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார் ஓ மில்லர் மகளே இந்த மூணு ராத்திரியில எனக்கு நீ நிறைய தங்கத்தை கொடுத்துட்ட எது எனக்கு மூணு நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட்டாதான் கிடைச்சிருக்கும் உன்னோட திறமைய உன்னோட அழகு கூட மட்டும்தான் ஒப்பிட முடியும் என்னோட ராணியா நீ இருப்பியா அவளும் ராஜாவை விரும்பினதுனால மனைவியாக ஒத்துக்கிட்டா அவளுக்கு ஒரு அழகான ஆண்மகனும் பிறந்தான் கொள்ள மனிதனுக்கு செஞ்ச சத்தியத்தை மறந்துட்டா ஒரு நாள் கொள்ள மனிதன் அவ அறைக்குள்ள வந்து சொன்னா 
இப்போ உன் சத்தியத்தை நிறைவேற்று ராணிக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தது இதுக்கு பதில் தன்னுடைய எல்லா செல்வங்களையும் எடுத்துக்கோன்னு கெஞ்சினா அவன் கேட்கல ஆனா சொன்னா உன் குழந்தையின் பிரிவுக்காக நீ இவ்வளோ அலர்ந்தனால உன்னோட குழந்தைய காப்பாத்துறதுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு தரேன் உனக்கு மூணு நாள் அவகாசம் தரேன் என்னோட பேரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சா இந்த குழந்தைய நீ ஏன் வைத்துக் கொள்ளலாம் ராணி ராத்திரி தூங்கவே இல்லை அவளுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா பேரையும் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தா அடுத்த நாள் குள்ள மனித வந்ததும் ஒரு ஒரு பேரா சொல்ல ஆரம்பிச்சா நிக்கோலஸ் திமித்தி ஹேர்வெல்ட் அவளுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா பேரையும் சொன்னா ஒரு ஒரு பேரு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அவன் சொன்னா இல்ல அது என் பேர் இல்ல அடுத்த நாள் நூலகத்துல உள்ள எல்லா புத்தகத்தையும் அவ படிச்சா வித்தியாசமான பேரை மனப்பணம் பண்ணிக்கிட்டா அவ கேட்டா உன்னோட பேரு நிம்ரடா நோவாவா மர்மடியூக்கா ஆனா அவ அமைதியா பதில் சொன்னான் அது என் பேர் இல்ல முனாவது நாள் தூதுவர்களை நாடு முழுக்க அனுப்பிச்சா குழந்தைங்களுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு வழியா ஒரு தூதுவன் வந்து சொன்னா மகாராணியே என்னால எந்த ஒரு புது பெயரையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா அந்த மழை உச்சியில எங்க நரிகளும் முயல்களும் இரவு வணக்கத்தை சொல்லுதோ அங்க ஒரு சின்ன மனுஷன் நெருப்ப சுத்தி ஆடிக்கிட்டும் பாடிக்கிட்டும் இருந்தான் இன்னைக்கு தானே கடைசி நாலு ராணிக்கு தெரியாது என்னோட பேரு ரம்பிள் டில்ஸ்கின் என்னோட பேரு ரம்பிள் டில்ஸ்கின் என்னோட பேரு ரம்பிள் டில்ஸ்கின் என்னோட பேரு ராணியோட சந்தோஷத்தை நினைச்சு பாக்கணும் அந்த பேரை கேட்டு அந்த ராத்திரி குள்ள மனிதன் வந்ததும் அவனை பார்த்து அவ கேட்டா உன்னோட பேரு ரோஜரா இல்ல உன் பேரு ராபர்டா ஹஹா இல்ல 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 முன்பு ஒரு காலத்துல கடலுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஊர் இருந்தது அது பேரு அட்லாண்டஸ் ராஜா ஓரன் ஆட்சி செஞ்சாரு அவருக்கு ஒரே பொண்ணு அவ அவ்வளோ அழகு ஆனா அவ அழகுல மட்டும் இல்ல அந்த சின்ன மீன் அழகி ரொம்ப அழகா பாடவும் செய்வா மீன் மனிதர்கள் கடலுக்குள்ள இருந்து மேல போக கூடாது அங்க இருக்கிற மனுஷங்களை பாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு இருபது வயசு ஆகுற வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த கடல் தேவதை தன்னோட அப்பா கிட்ட கடலுக்கு மேல போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வரன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பா பொறுமையா இரு குட்டி தேவதையே உனக்கு நேரம் வரும் வருஷங்கள் போக அந்த சிறிய கடல் தேவதைக்கு இருபது வயசு ஆச்சு அந்த நாட்கள் வந்ததும் அவ அப்பா அவ கிட்ட திரும்பி பார்த்து சொன்னாரு நேரம் வந்துருச்சு என் குட்டி தேவதையே கடலோட மேல் பரப்புக்கு போ திரும்பி வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சன்னு சொல்லு ஆனா ஜாக்கிரதையா இரு மனுஷங்க கிட்ட இருந்து தள்ளியே இரு அந்த சிறிய கடல் தேவத அவங்க அப்பாவுக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டு போயிட்டு வரன்னு சொன்னா அங்க இருந்து நீச்சல் அடிச்சு கடலுக்கு மேல வர ஆரம்பிச்சா ராத்திரி நேரம் ஆயிடுச்சு அவ சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து சேர்றதுக்கு அவ ஒரு கப்பலை பார்த்தா அதுல நூத்துக்கணக்கான விளக்குகள் கண்ண பறிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அவ கப்பல் பக்கத்தில் நெருங்கி போனா அங்க ஒரு அருமையான இனிமையான இசை காதல கேட்டுச்சு அந்த இசை எப்படி உருவாகுது அது இங்க இருந்து வருது கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சா அந்த கப்பல்ல இருந்த ஜன்னல் வழியா உள்ள எட்டி பார்த்தா அங்க பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடிட்டு இருக்கிறத அவ பார்த்தா அது கப்பலோட கீழ்த்தளத்துல இந்த பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம் ஒரு இளவரசனுக்காக தேவதை இது வரைக்கும் கண்டிராத ஒரு அழகான உயிரினம் அது அது அதிக நேரம் எடுத்துக்கல மோசமான இளம் கண்ணி காதலிக்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் வீட்டுக்கு போகணும் இது ரொம்ப நேரம் ஆகுது அவ குதிக்கலான்னு பார்க்கும் பொழுது திடீர்னு அவ இது வரைக்கும் கேட்டிராத சத்தத்தை கேட்டா என்னன்னு பார்த்தா அது புயல் அந்த இளவரசனுடைய கப்பல் ஒரு புயல்ல சூழ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரே சத்தமா இருந்தது அந்த கப்பல் ஓட்டுறவங்க அந்த கப்பல்ல பெரிய புயல்ல இருந்து காப்பாத்த முயற்சி பண்ணாங்க அந்த கப்பல் சுரண்டு சுரண்டு ஒரு பாறையில மோதி ரெண்டா உடஞ்சிருச்சு நிறைய பேர் கடல்ல தூக்கி எறியப்பட்டாங்க இளவரசனையும் சேர்த்து 
அந்த சின்ன கடல் கண்ணிக்கு மனுஷங்க கடல்ல வாழ முடியாதுன்னு தெரியும் நான் மாட்டேன் என்னோட காதல நான் தண்ணீர்ல முழுக்க விட மாட்டேன் அந்த இளவரசனை கரைக்கு கிட்ட கொண்டு வந்தா ராத்திரி முழுக்க அவன் காயங்களுக்கு மருந்து போட்டான் இளவரசன் கரைக்கு வந்து சேர்ற வரைக்கும் அவனுக்கு சொயனனவே இல்ல அந்த கடல் தேவத இளவரசனை மண்ணில் படுக்க வச்சா ஒரு தேவாலயத்துக்கு முன்னாடி அவ அழுதுகிட்டே உதவி கேட்டா அவ கொஞ்ச தூரம் நீந்திக்கிட்டே வேற பக்கம் போய் யாராவது உதவிக்கு வருவாங்களான்னு பார்த்தா இளவரச கண்ணு முழிச்சான் அப்ப சர்ச்சுக்குள்ள இருந்து ஏதோ பொண்ணு வரான்னு பார்த்தா அந்த பொண்ணு அவரை பார்த்த உடனே கிடுகிடுன்னு ஓடி போய் உதவிக்கு ஆளுங்களை கூப்பிட்டா உடனே ஆளுங்க வந்தாங்க அந்த இளவரசனை தூக்கிக்கிட்டு பத்திரமா கூட்டிட்டு போனாங்க அந்த மீன் தேவத நீந்திக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டா நிறைய நாட்கள் அந்த கடல் தேவத சோகமோ கந்துட்டு இருந்தா இந்த இளவரசன் அவளால மறக்கவே முடியல அவ ஒரு முட்டால் தனமான திட்டத்தை போட்டா இங்க இருந்து நீந்தி போய் தம் மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கிற இளவரசனோட வாழ்றதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த மீன் தேவத அரசு ஆலோசகரான சபாஸ்டின் என்ற நண்ட கூப்பிட்டா அவன் உடனே வந்து அந்த கடல் தேவதைய பார்த்து சொன்னா இளவரசியே உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் கடல் சூனியக்காரி ஒருசில அப்புறம் செபாஸ்டியன் கிட்ட நடந்த எல்லா கதையும் சொன்னான் அந்த புயல பத்தியும் அந்த இளவரசனோட சேர்ந்து வாழ்றது எப்படின்றத பத்தியும் இவ்வளவுத்தையும் கேட்ட பிறகு செபாஸ்டியன் அந்த ஒருசில கிட்ட கூட்டிட்டு போறதுக்கு முட்டாள்தனமா ஒத்துக்கிட்டான் கடல் சூனியக்காரி ரொம்ப இருட்டாவும் ரொம்ப குளிராவும் இருக்கிற குளிர் அறையில வாழ்ந்து வந்தா அவ வீடு மனிதர்களோட எலும்பால கட்டப்பட்டு இருந்தது கொடிய விஷயம் கொண்ட பாம்புகளை அவளோட காவலுக்கு அவ வச்சுட்டு இருந்தா அந்த சின்ன கடல் தேவதையும் செபாஸ்டியனும் உசில்லா உள்ள இடத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாங்க அந்த சூனியக்காரி எழுந்து நின்று படிகார கல்லு முன்னாடி முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டு வெறித்தனமா சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா எப்போதுமே தோல்வி அடையாது ஒரு <laughs> ஒரு நிபந்தனை இருக்கு எதுவுமே சும்மா கிடைக்காது முதல்ல எனக்கு கூடு ஆனா என்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது கணக்கில்லா காசு இருக்கிற நான் ஒரு இளவரசி நான் உனக்கு என்ன தர்றது உன்னோட அழகான குரல் தான் எனக்கு வேணும் அப்புறம் உண்மையிலேயே நீ மனுஷியா தான் இருப்ப உனக்கு இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்கு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ அந்த இளவரசன் காதலிச்சு உனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்கணும் அந்த முத்தத்தை நீ வாங்கிட்டா வாழ்க்கை பூரா நீ இனிமே மனுஷியாவே தான் இருப்ப ஆனா நான் சொல்ற எதையுமே நீ கடை பிடிக்கலன்னா நீ ஒரு கடல் நுரையா மாறிடுவ சரி அதுதானே நீ என்கிட்ட கேக்குற அந்த சூனியக்காரி கடல் தேவத கிட்ட அந்த மருந்த கொடுத்தா குரல் அவகிட்ட போயிடுச்சு அடுத்த நாள் இளவரசன் கிட்ட வேலை செய்யறவங்க அரண்மனை பக்கம் இருக்கிற ஒரு கடல் கிட்ட ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்தாங்க அவளுக்கு உதவி செஞ்சாங்க அவ எழுந்து நடக்கும் போது அவளுக்கு ரொம்ப கால் வலிக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அந்த வழி கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி இருந்தது அவளுக்கு அழகான ஆடைகளை கொடுத்தாங்க இளவரசன் வந்த உடனே பார்த்தான் நான் பார்த்தது இல்லையே நீந்தா ரொம்ப அழகான பொண்ணு உன் பேர் என்ன அவ எதுவுமே பேசல ஏன்னா அவதான் அந்த கடல் தேவத அவ பேசலனா கூட இளவரசனுக்கு ரொம்ப வேண்டியவளா ஆயிட்டா எங்கயும் விட்டுட்டு போக மாட்டான் எங்க போனாலும் அவளை கூட்டிட்டு போவான் நாட்கள் கழிய இளவரசன் அவகிட்ட நான் உன்னை இவ்வளவு அக்கறையா பாத்துக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே இவளுக்கு இதையுமே விடுச்சிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு 
ஆனா என்னால உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது நான் இன்னும் என்னோட உண்மையான காதலை தேடிட்டு இருக்கேன் அவன் அந்த புயல பத்தியும் அந்த புயல்ல இருந்து காப்பாத்தின அந்த அழகான பெண்ணை பத்தியும் அந்த பெண்ணை பார்த்த உடனே அவன் காதல விழுந்ததையும் அவளைதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு அவ கிட்ட சொன்னான் அந்த மீன் தேவத ரொம்ப வருத்தப்பட்டா அந்த இளவரசன் கிட்ட அவதான் அந்த தேவதன்னு சொல்ல முடியாம ஆனா அவ எல்லாத்தையும் இழந்துட்டா அவளோட வாழு அவளோட குரலு அவளோட குடும்பம் அவ கிட்ட இருந்த எல்லாத்தையும் இழந்துட்டா ரெண்டாவது நாள் வேற நாட்டுல இருந்து ஒரு ராஜா அந்த இளவரசனை பார்க்க வந்தாரு அந்த ராஜா அவரோட அழகான பெண்ண கூட்டிட்டு வந்தாரு அந்த இளவரச ராஜாவோட பெண்ண பத்தி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு நான் கடல்ல பார்த்த பொண்ணு இவதான் உடனே அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கேட்டான் அவளும் ஒத்துக்கிட்டா மூணாவது நாள் அந்த மீன் தேவத தன்னோட இருதையை வெடிச்சுடுற மாதிரி இருந்தா அதே நாள் அந்த இளவரச வேறொரு இளவரசிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இருந்தது சூரிய மறைஞ்சிருச்சுன்னா அவ செத்துருவா அவ கடல் சூன்யக்காரி கிட்ட வாக்கு கொடுத்தபடி அந்த திருமணம் கப்பல்ல நடக்கிறதா இருந்தது தன்னோட இருதயத்தை கல்லாக்கிக்கிட்டு அங்க போனா தான் திருமணம் செஞ்சுக்கலான்னு நினைச்ச அந்த இளவரசனை கடைசியா பாக்குறதுக்காக அதே நாள் அந்த கடல் தேவதையோட பெற்றோர்கள் உர்சிலாவை போய் மிரட்டினாங்க அந்த மோசமான சூன்யக்காரி அவங்க கையில ஒரு கத்திய கொடுத்து இது அந்த இளவரசனோட இதயத்துல குத்துனீங்கன்னா உங்க பெண்ணோட சாபம் உடனே நீங்கிடும்னு சொன்னான் கல்யாணம் தடபுடல நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவ கப்பலோரமா உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தா அப்போ அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் கடல்குள்ள இருந்து வெளியே வரத பார்த்தா அவங்க ரொம்ப சோகமா இருந்தாங்க நீ என்ன பண்ணிருக்க மகளே அவங்க அம்மா அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க சீக்கிரம் இன்னும் உன்னால உன்னை காப்பாத்திக்க முடியும் சூனியக்காரி எங்களுக்கு இந்த மந்திர கத்திய கொடுத்திருக்கா இளவரசனை கொண்டுடு அப்போ அவன் ரத்தம் உன் காலில் தெரிக்கும் போது வாலா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நீ திரும்பியும் கடல் தேவதையா மாறிடுவ சீக்கிரம் சூரியன் கிட்டத்தட்ட உதயமாக போகுது அவ பெற்றோர்கள் போன பிறகு அந்த கத்தி எடுத்துக்கிட்டு இளவரசன் கிட்ட போனான் இளவரசனை பார்த்தா அவனுக்கு அந்த புதுமனைவி பார்த்த சந்தோஷம் ஒரே ஒரு குத்து அதுக்கப்புறம் அவ விடுதலை ஆயிடுவா அவ அந்த கூர்மையான குத்துவாள பார்த்தா அந்த இளவரசனை பார்த்தா அவனை இன்னும் காதலிச்சுட்டு தான் இருக்கா அவ கப்பல்ல ரொம்ப ஓரமா போய் கையில வச்சுட்டு இருந்த கத்திய ரொம்ப தூரம் தூக்கி போட்டுட்டா காலையில அந்த இளவரச தன்னோட வேலைக்காரங்க கிட்ட அந்த மீன் தேவதைய மேலையும் கீழையும் தேட சொன்னாரு ஆனா அவ எங்கேயுமே கிடைக்கல இளவரச ரொம்ப சூக்கமாயிட்டான் டெய்லி ராத்திரி கடற்கரையில உட்காந்துகிட்டு தன்னோட நண்பனை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சில சமயம் நிலா வெளிச்சத்துல அந்த நொறைங்க மினுமினுக்கிறத பாப்பான் ஆனா சமயத்துல அது அவ முகமாவே அவனுக்கு தெரியும் மற்றும் இஃப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ் ஸ்டோரி ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் பிரஸ் த பெல் ஐகான் டு கெட் ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு காமெண்ட் தம்பலினா ஒரு காலத்துல ஒரு பெண்மணி இருந்தா அவளுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை வேணும்னு ரொம்ப ஆசை ஆனா அந்த குழந்தை எங்க கிடைக்கும்னு தெரியல அவ ஒரு வயசான சூன்யக்காரி கிட்ட போய் சொன்னா உங்களால எனக்கு குழந்தை வேணும்னு மனசுல ஆசை ஆனா அது எங்க கிடைக்கும்னு தெரியல தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா உங்களால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் ஒரு வித தர அத வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் போட்டு பாரு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு வந்து சொல்லு ஓ ரொம்ப நன்றி அவ சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்து அந்த பார்லி விதைய நட்டா அது பெரிய பூவா மலர்ந்துச்சு அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு துளிப்பூ போல இருந்தது ஆனா அந்த பூ விரியாம மொட்டு மாதிரியே இருந்தது ஆஹா என்ன ஒரு அழகான பூ அந்த பொண்ணு அந்த பூவோட சிவப்பு மஞ்சள் இதழ முத்தம் கொடுத்தா அப்போ அந்த பூ ஒரு பெரிய சத்தத்தோட வெடிச்சது அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன பொண்ணு உட்கார்ந்துருந்தா அவ பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்தா ஆனா அவ ஒரு கட்டை வரல விட ரொம்ப சின்னதா இருந்தா ஆஹா எவ்வளவு அழகான குழந்தை இனிமே நான் உன்னை தம்பலைனான்னு கூப்பிடுறேன் ஒரு வால்நட் ஓடு அவளோட தொட்டிலாச்சு அதுலதான் அவ ராத்திரி தூங்கினான் காத்தால மேஜையில தான் விளையாடினான் அந்த மேஜையில அந்த பெண் ஒரு தட்டுல பூக்களை வச்சிருந்தா அதுல 
தூளிப்பிதழ அவ படகா பயன்படுத்தினான் அங்க இருந்த குதிரவால அவ துடுப்பு மாதிரி பயன்படுத்தி அந்த தட்ட சுத்தி சுத்தி வந்தான் அவ ரொம்ப அழகா பாடனான் அவளோட குரல் அழகாவும் இனிமையாவும் இருந்துச்சு ஒரு நாள் ராத்திரி அவ தொட்டியில தூங்கும் போது ஜன்னல் வழியா ஒரு பயங்கரமான தவளை அந்த மேஜையில குதிச்சிச்சு அது தம்பலி நான் தூங்கிட்டு இருந்த இடத்துல ஒரு சிவப்ப இதழ்கடியில ஒளிஞ்சு இருந்தது இவதான் என் மகனுக்கு சரியான மனைவி அந்த தவளை தம்பலி நான் தூங்குற வால்நட்டோட ஓட்ட கெட்டியா பிடிச்சு ஜன்னலுக்கும் தோட்டத்துக்கும் குதிச்சு குதிச்சு வந்தது அந்த தவளை மகனோட வாழ்ந்து வந்தது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருந்தாங்க ஆனா குட்டி தவளை கொஞ்சம் ஒல்லியா பயங்கரமா இருந்தது நீ ரொம்ப சத்தமா பேசாதே எழுந்துட போற அப்புறம் நம்மளே விட்டு போயிடுவா நம்ம அவளை ஒரு படர்ந்த லில்லி இலையிலே போட்டு ஓடையிலே விடணும் அவ ரொம்ப சின்னதாவும் லேசாவும் இருக்கிறதால அவளுக்கு அது ஒரு தீவு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஓடையில நிறைய அள்ளிப்பூக்களும் படர்ந்த பச்சை இலைகளும் வளர்ந்திருந்தது ஒரு படர்ந்த இலை ரொம்ப தள்ளி இருந்தது அது இருக்கிறதுலேயே பெரிய இலையா இருந்தது அந்த இலைக்கு தான் அந்த வயசான தவள வால்நட்டோட ஓட்ட வச்சு நீந்தி போச்சு அதுல தான் தம்பலீனாவும் இருந்தா தம்பலீனா காத்தால எழுந்து எங்க இருக்கான்னு பார்த்து பயங்கரமா ஆழ ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த பெரிய இலைய சுத்தி தண்ணி தான் இருந்தது அதுவும் கரைய எட்ட எந்த வழியுமே அவளுக்கு தெரியல தம்பலீனா உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் தண்ணியில இருந்த மீனெல்லாம் அவளை எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு போச்சு அந்த மீனெல்லாம் அவன் நிலைமைய பார்த்து பரிதாபப்பட்டுச்சு மீனெல்லாம் சேர்ந்து அந்த தண்டை சுத்தி சுத்தி வந்து பல்லால கடிச்சு அத ரெண்ட ஆக்கிடுச்சு அதனால அந்த இல ஓடையில தண்ணியோட போயிடுச்சு அதோட தம்பலீனாவும் போயிட்டா ரொம்ப தூரம் போனதால தவளைக்கு அவளை பிடிக்க முடியல காட்டோட ஒரு ஓரத்துக்கு அவ போய் சேர்ந்துட்டா அங்க பெரிய தானிய வயல் இருந்தது அது ஒரு அறுவடை செஞ்ச வயலா இருந்தது அவ தனியா இருந்ததால ஒரு பெரிய காட்டுல தொலைஞ்சு போன மாதிரி இருந்தது அவ வயல்ல இருக்கிற ஒரு எலியோட வீட்டு வாசல்ல வந்து சேர்ந்தா அந்த எலி அங்கதான் வாழ்ந்து வந்தது அந்த இடம் ரொம்ப வசதியாவும் இதமாவும் தானியங்கள் நிறைஞ்சதாவும் இருந்தது பாவமான தம்பலீனா ரொம்ப பசியில இருந்ததால அந்த எலியோட வீட்டு வாசல்ல ஒரு பிச்சைக்காதிரிய மாதிரி நின்று சாப்பிட கொஞ்சம் பார்லி விதைகளை கேட்டான் தம்பலீனா அந்த வயசான எலி சொல்றது எல்லாம் கேட்டு நடந்தா அங்க அவளுக்கு நல்லா பொழுது போச்சு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அப்ப ஒரு நாள் அந்த வயசான எலி தம்பலீனா கிட்ட வந்து சொல்லிச்சு தம்பலீனாக்கு அந்த எலி சொன்னது கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அவ அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பெருச்சாளின்றதால கொஞ்சம் கூட மதிக்கல அப்போ அங்க பெருச்சாளி வந்தது அந்த வயசான எலி அதோட அரும பெருமையெல்லாம் சொல்லிச்சு அது இல்லாம தன் வீடு அவளோட வீட வட இருபது மடங்கு பெருசுன்னு சொல்லிச்சு அப்புறம் தம்பலீனா அந்த பெருச்சாளிக்காக ஒரு பாட்டு பாடினான் அந்த இனிமையான குரலை கேட்டு அந்த பெருச்சாளிக்கு அவ மேல ஒரு காதல் வந்தது ஆனா அதை யார்கிட்டையும் காட்டிக்கவே இல்ல அது எலியோட வீட்டுல இருந்து அவங்க வீட்டு போறதுக்கு ஒரு சுரங்க பாதை தோண்டி வச்சு அந்த எலியையும் தம்பலீனாவையும் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டது வழியில ஒரு பறவை செத்து கிடக்கிறத பார்த்து பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லுச்சு ரெக்க எல்லாம் இருக்கிற ஒரு முழு பறவையா தான் அது இருந்தது அந்த பறவை கொஞ்சம் முன்னால குளிர் வர சமயத்துல தான் இறந்திருக்கும் போல இருந்தது அத அந்த நடு வழியில பொதைச்சிருப்பாங்க போல இருந்தது ஒரு விளக்கு பிடிச்சு அந்த பெருச்சாளி அவங்களுக்கு வழிகாட்ட முன்னாடி போச்சு அந்த பெரிய இருட்டான பாதையில அவங்கள கூட்டிட்டு போச்சு அந்த இறந்த பறவை பக்கத்துல வந்த உடனே அதோட மூக்கால மேல ஒரு ஓட்டையை போட்டுது அது வழியா வெளிச்சம் உள்ள வந்தது அந்த நடு வழியில அந்த பறவை அதோட அழகான ரெக்கைய மடிச்சு வச்சு தலை ரெக்கைக்கு உள்ள சொருகுன மாதிரி படுத்திருந்தது 
அத பாக்கும் போது தம்பலீனாக்கு ரொம்ப பாவமா இருந்தது ஆனா அந்த பெருச்சாளி அந்த பறவைய எட்டி உதச்சுட்டே சொல்லிச்சு நல்ல வேலை என்னோட குழந்தைங்க யாரும் பறவையா ஆக முடியாது அவங்க பட்டினி கிடந்து மரணத்துக்கு உரையும் போது அவங்க சிலு சிலுக்கிறதுல நன்மை என்ன தம்பலீனா அமைதியா இருந்தா மத்தவங்கெல்லாம் பறவைய பார்த்து திரும்பிட்டு போன போது அவ மட்டும் அந்த பறவையோட ரக்கிய தடவி அதோட மூடுத்த கண்ணில் முத்தம் கொடுத்தா ஒருவேளை இந்த பறவை தான் வெயில் காலத்துல ரொம்ப அழகா பாடுச்சோ அவ மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டா அந்த அன்பான அழகான பறவை எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு அந்த ராத்திரி தம்பலீனாவால கொஞ்சம் கூட கண்ண மூடி தூங்க முடியல அவளுக்கு அந்த பறவை நினைப்பாவே இருந்தது அவ எழுந்து வைகோலால ஒரு போர்வைய பண்ணினான் அந்த குளிரால இறந்த பறவைய பார்த்து அதுக்கு கொஞ்சம் சூடு கிடைக்கட்டும்னு அந்த போர்வைய அது மேல போத்தி விட்டா என் அழகான குட்டி பறவையே நான் போயிட்டு வர போன வேல் காலத்துல பச்சை பசேர்னு மரங்க இருக்கும் போது சூரியன் நம்ம மேல எதம்மா படும்போது நீ பாடின அழகான பாட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி அவ அதோட நெஞ்சில தலைய வச்சு படுத்தா அப்போ ஏதோ ஒண்ணு உள்ள இருந்து அடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அது அந்த பறவையோட எதையும்தான் அந்த பறவை இறந்து போகல அது கோளிர்ல உறைஞ்சு போயிருந்தது அந்த சூடு கிடைச்ச உடனே அதுக்கு உயிர் வந்தது அழகான குட்டி குழந்தையே நீ என்னை இத மானச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி வாச்சலமே என் பின்னாடி ஏறிக்கும் நம்ம காடை சுத்தி சுத்தி பறந்து போலாம் குளிர்காலம் வரதால நான் என்னோட வீட்டுக்கு ரொம்ப தூரம் பறந்து போறேன் நீ என் கூட வரியா அப்ப பின்னாடி ஏறி உட்காந்துக்கும் நம்ம சேர்ந்து பறந்து போலாம் அப்ப நீ நானும் பறந்து பறந்து போலாம் அவ அந்த பறவையோட பின்னாடி ஏறி காடுகளுக்கும் ஆறுகளுக்கும் மேல பறந்து பறந்து போனான் அப்புறம் அவங்க அந்த பறவையோட வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அங்க எப்பவும் இருக்கிறத விட சூரிய பிரகாசமாவும் ஆகாயம் ரெண்டு மடங்கு மேலையும் இருக்கிற மாதிரி அவளுக்கு தோணுச்சு இதுதான் என்னோட வீடு கீழே இருக்கிற பூல எந்த பூ உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்து சொல்லு நான் அதுல ஒன்ன விடுறேன் அப்புறம் பாரு உன் மனசுல நீ என்னெல்லாம் நினைக்கிறியோ அது எல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படியா அப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குமே கீழே ஒரு பூங்கா அழகான வெள்ளப்பூக்களோட இருந்தது அந்த பறவை கீழே பறந்து ஒரு பெரிய இதழ அவளை விட்டது அவ அங்க ஒரு குட்டி ஆளு ரெண்டு ஜொலிக்கிற ரக்கைய வச்சு இருக்கிறத பார்த்து வியந்து போனான் அவன் தான் அந்த பூவோட தேவத ஆனா அவன் தம்பலீனாவை பார்த்து தெகச்சு போய் நின்னான் ஏன்னா இவ்வளவு குட்டியான ஒரு அழகான பொண்ணு இப்பதான் அவன் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது அவன் அவனோட தங்க கிரீடத்தை அவ தலையில வச்சான் அவன் அவளோட பேரை கேட்டு அவளை பார்த்து என்னோட மனைவியா இருப்பியான்னு கேட்டான் கண்டிப்பா நான் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா நீ எங்க அம்மாவையும் கூட்டிட்டு வந்தா நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா ஒன்னா இருக்கலாம் அவன் அதுக்கு சம்மதிச்சு அவளுக்கு ஒரு ஜோடி ரக்கைய பரிசா கொடுத்தான் எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க அவங்க அம்மாவும் சீக்கிரமா அவங்க கிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்க ஓ தம்பலினா நீ எனக்கு திரும்ப கிடைச்சதால நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன் உனக்கு தெரியுமா அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருந்தாங்க